Ilikuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu usisahau kubonyeza bata nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe Leo msanii alikiba ameingia kwenye skendo ya kutoka kimapenzi na mwanadada kutoka nchini Nairobi Kenya ambaye mwanadada huyu amefanywa interview na akafunguka mengi kuhusiana kile ambacho kinadaiwa kwamba alitoka kimapenzi na msanii wetu kutoka hapa Ridhi Bongo Tanzania King wetu King Kiba wetu Lucy Achieng Okothi jina lake linafahamika hivyo na kwenye mitandao kij- hususan Instagram mtafute kwa jina la Bigget Achieng. Sasa bibi huyu ameingia kwenye skendo ya kutoka kimapenzi na msanii alikiba. E bana ni kusanue labda huyu bibi kiufupi ni kwamba anajihusisha na masuala yafuatayo. Huyu bibi kwanza ni mwigizaji kutoka Nairobi Kenya lakini pia bibi huyu ni influencer. Unafahamu influencer ni watu ambao kwa sehemu wamefanikiwa kupiga hatua kwenye maisha yao na harakati ambazo wanazifanya. Kwa hiyo hujaribu kutumia knowledge wao nayo kuhamasisha wengine. Na ameandika kwenye Instagram yake kwenye bio kwamba mama to a handsome prince. Yaani kwamba huu ni mama wa handsome. Yaani mwanaye anamuita handsome prince. Sasa msemo wake fulani hivi kwamba hakuna kitu ambacho kinaweza kushindikana. Na yeye kwenye mambo yake huwa hayafeli kabisa. Sasa bibi huyu amefungua kuwa alikuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na likiba ambapo walidumu karibia mwaka mmoja. Kisha wakaachana na kumwagana baada ya kuona kila mtu anavijitabia vyake na likiba na tabia zake na huyu bibi Brigetti Achiang naye ana tabia zake. Kwa hiyo zile tabia tabia zao tofauti kuna no tubwa gani tu. Sasa aliulizwa namna ambapo mahusiano yao yalianza. Mrembo huyu usichokijua ni kwamba ana tattoo ya alikiba mkononi mwake. Na bibi huyu mwanzo amesema alikuwa shabiki ndaki ndaki. Yaani shabiki ndaki ndaki ni shabiki dam dam wa alikiba kiasi cha kujichora tattoo ya kinkiba kuonyesha anavomuhusudu. Sasa kwa bahati mbaya au nzuri kiba aliona tattoo ya mrembo huyo mkono wa kushoto ikiwa na jina la kinkiba ndipo kaanza mahusiano na alianza kuwasiliana kwa miezi sita kisha kilichofuata ni wote kutumbukia kwenye penzi ingawa washaachana na anasema kwamba hawezi kutaja ni lini walikuwa kwenye penzi lakini mwanadada huyo kutoka Nairobi amemsifia sana alikiba kwamba hana mambo ya Kiswahili ni mstarabu hadi sasa wamebaki kuwa marafiki Sindea this is my past i can't do anything one and only king kiba ali kiba yeah ali kiba wow you dated ali kiba okay yeah. so so no na siri gesi ba itoa sana mliachana uh, you see kwa relationship mm. kuna kuna ile path unaenda na kuna path mtu mwingine anaenda unaona so for me mm, siezi mshusha i don't i don't shusha any any man i've been with that is one thing i'll not do ile kwa tu uh, we have different path wa kawaida sasa urafiki wao bana upo lakini issue ni tattoo yani ni tattoo ya bibi ambayo ipo mkononi ni tattoo ya Alikiba imeandikwa King Kiba hivi peji nyingi za Instagram unafikiri zikiona hivi huwa zinanyamaza kuna hii moja ikadondosha kichambo kwamba eti kuchora tattoo ya mwanamziki au mwanaume unayempenda ni ujinga yani kuishusha hadhi au ni kujibusti yani ni poa au ni ujinga tu kuchora tattoo ya mwanaume ambaye wewe unahisi kama ah, mwanaume huyu kama nampenda na nini kuchora tattoo yake unahisi ni poa hasa msanii ambaye unahisi anapendwa na watu wengi lakini wewe kwa Mungu kuchora tattoo unahisi ni kitu kizuri au kama huyu bibi amezingua maneno yamekuwa mengi sana kwenye mitandao ya kijamii kwa alikiba kwamba da alikiba ni kweli umedate na huyu bibi maswali yamekuwa hivi mbona huyu mwanadada na mtoto yani bigeti ana mtoto na huwa na mposti bana nyingi kwenye Instagram. Sasa mahusiano ya Alikiba na huyu bibi mwenye mtoto yalianzeje? Na tutafahamu Alikiba ana mke, ndio, na alikuwa na mke alifunga harusi, na alifunga harusi huko huko eh, nchini Kenya. Au sio? Sasa huko huko Kenya pia kuwe na mchepuko jamani inawezekana kweli. Wengi wameenda mbali zaidi na kuhisi kwamba labda huyu bibi anamchafulia Alikiba kwa ambacho tunakifanya hasa tukianzia na tattoo na vile ambavyo wanatangaza kwenye midi. Alifa- interview na akajibu hivyo kwamba alidate na Alikiba na hawezi kumsahau. Sasa hii kitu we kama shabiki damu wa Alikiba. Unamwambia nini huyu bibi? Ambe this time interview zitakuwa nyingi sana kwake na atazungumziwa sana kwenye mitandao kwamba o oh, mpenzi mchepuko mara o oh, sehemu ambapo alikiba alikuwa anajipozea na nini maneno yatakuwa mengi sana unahisi maneno hayo kama shabiki atakukata kwa namna gani kwa sababu hii kitu design kama itazidi kuwa kubwa zaidi kwenye mitandao yani kila mtu lazima azungumze kwa kwa sababu bibi huyu 
design kama eh, iskendo inaanza kuwa kubwa sana na design kama maarufu umeanza kumfukuzia zaidi yani japo ni maarufu lakini kwa Tanzania tulikuwa tujamjua ila hiyo tatu imemsababisha kumfahamu lakini za chini chini ni kwamba eti nasemekanaga msanii yote akienda sehemu yote ni rahisi kushobokewa na wanadada na mara nyingi wasanii wao wanashawishika pia kudate na wao sana ambao wanakutana nao maeneo hayo wakidate maisha baada ya kudate nini huwa kinatokea wengine huwa wanaacha watoto wengine mengi wanatokea baada ya hapo hasa tuje kwa upande wa msanii wetu alikiba yawezekana labda ni bahati mbaya ndio alipitiwa kadate na ubibie au naisi kwamba haiwezekani bibie huyu kudate na msanii alikiba drop comment yako kwenye comment section lakini bibie huyu anakuambia alikuwa penzini na alikiba na ndo maana hiyo tatu bado ipo mkononi mwake unamshauri nini afute hiyo tatu aende na maisha yake au naisi endelee kuwa shabiki damu wa msanii alikiba to basi tena yametokea nini unatakiwa kusema nini unatakiwa kufanya je yeah. unaweza kuchela tatu ya msanii ambaye unampenda kwenye mkono wako eh, kwenye jinsi gani ambavyo unamzimia <laughs> Mimi ni King B King Mimi King Boko the only and the best one presenter in Bongo Tanzania subscribe to an notification for more updates subscribe to ni sawa ili next time nikija kusanua iwe rahisi mimi naye kusanuana kwenye sanuka na King B nisemeke next time